குழந்தைகள் வந்து நோய் இல்லாமல் வளரணும் அப்படின்னா சில நெய்கள் வீட்டிலையே தயாரித்து கொடுக்கணும் உதாரணமாக சில நெய் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தூதுவேளை செடி நிறைய பேருக்கு தெரியும் கண்டங்கத்திரி செடி இந்த தூதுவேளை செடி கண்டங்கத்திரி செடி உங்களுக்கு வீட்டில் இல்லை கிடைக்கல கவலைப்படாதீங்க இதை வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் இந்த தூதுவேளை செடி சா பச்சையாக கிடச்சிதுன்னா அப்படியே சாறு எடுத்து ஒரு கால் லிட்டர் சாறு எடுத்திங்கன்னா கால் லிட்டர் நெய் கலந்து அப்படியே நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு காய்க்கும் போது அது நெய் பதத்தில் வரும் அந்த திப்பி தனியாக நெய் தனியாக ஒதுங்கும் அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சுட்டு தினசரி குழந்தைக்கு ஒரு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊட்டிகிட்டே வந்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு மலச்சிக்கல் இருக்காது குழந்தைக்கு நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வரும் குழந்தைக்கு சளியோ காய்ச்சலோ அடிக்கடி வராது இந்த நெய் கூட இந்த தூதுவேளை நெய் இல்லைன்னா கண்டங்கத்திரி நெய் அதே மாதிரி தான் அந்த கண்டங்கத்திரி மூலிகையும் இதே போன்று நெய்யாக செஞ்சு வச்சுட்டு குழந்தைக்கு தொடர்ந்து சித்தர்கள் ஊற்றிட்டு வர சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்புறம் குழந்தைய நல்லா தினசரி என்ன தடவை குளிப்பாட்டணும் என்ன தடவணுமா இப்போ லேட்டஸ்ட்டு ஃபேஷன் நாங்கள் இந்த பிராண்டு ஆயில் தான் தேய்ச்சி குளிப்பாட்டுறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நமக்கு தேவையில்லை சித்தர்கள் அதை தான் சொல்லலை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறோம் குழந்தைகளுக்கும் அம்மாவுக்கும் நான் கடந்த ப்ரோக்ராமில் சொன்னேன் நமக்கு வந்து பஞ்ச துவர்ப்பிகள் என்று சொல்லக்கூடிய ஆள் அரசு அத்தி இத்தி நாவல் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நாலு பட்டைகளினுடைய ஒரு ஒரு கிலோ வாங்கி கஷாயம் போட்டு அந்த கஷாயத்துடன் நம்ம வந்து எண்ணெயை கலந்து எண்ணெயாக காய்ச்சி வச்சுட்டு அந்த எண்ணெயை நீங்கள் குழந்தைக்கு நல்லா உடம்பு ஃபுல்லாக தேய்ச்சி ஊற வச்சு கொஞ்ச நேரம் வெயிலில் படும்படி ஒரு பாய் விரித்து வெயிலில் போட்டு விட்டுறணும் ஒரு கால் மணி நேரம் அந்த எண்ணெயோடு வெயிலில் அது இருக்கணும் குழந்தை நம்மளும் வெயிலில் நல்லா படணும் குழந்தையும் வெயிலில் இருக்கணும் அது இருந்தாலே குழந்தைக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும் குழந்தைக்கு நிறைய நோய்கள் வராது ஸோ இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இதில் எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட்டில் நீங்கள் உங்களுடைய கொஸ்டினை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம் இனி அடுத்தடுத்து இந்த சீரியல் ஃபுல்லாக குழந்தையினுடைய நோய்க்கும் மருந்துகள் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் நிறைய பேர் கேட்பாங்க நான் பாட்டி வைத்திய மாதிரி நாங்களும் வருங்கால பாட்டிகள் நாங்களும் இனி குழந்தைக்கு சிகிச்சை பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக தான் இந்த டிப்ஸு கொடுத்துட்ருக்குறோம் ஸோ ப்ரோக்ராமை தொடர்ந்து பாருங்கள் அடுத்த ப்ரோக்ராமில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்கள்கிட்ட விடைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம்